মা ফাতেমার মতো জীবন যারা যাপন করবে সমাজে কোনো ইফটিজিং থাকবে না ধরে এখন ঠিক কিনা আমাদের বর্তমান সরকার ইফটিজিং এর অপরাধে ছেলেদেরকে গ্রেফতার করে আমি হিসাব নিকাশ করে দেখেছি ইফটিং এর অপরাধে ছেলেদের গ্রেফতার না করে ধরতে হবে নারীদেরকে ধরে এখন কথা ঠিক কি হ্যাঁ এই কারণেই যে মেয়েরা যতদিন মা ফাতেমার মতো এখন মা ফাতেমা কেমন আমি আগে হেন্স দিয়া তারপর যায়া আমার প্রধান অতিথির যতটুকু আমি কথা শুনলাম সে কথার উপর একটা আয়াত আমি তেলত করেছি রব্বানা তিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা তাও অফিল আখেরতি হাসানা অকিনা যা বান্নার এই আয়াতের উপরে আজকে ব্যাখ্যা হবে বিশ্লেষণ হবে ইনশা আল্লাহ গভীর রাত্রে আল্লাহ নবী ঘুম থেকে চেতন পাইছেন ঘুম থেকে চেতন পাওয়ার কারণ হলো হাতি জাতুল কোবরা আল্লাহ রাসুলের হাতটা বুকের মধ্যে নিয়ে কানতেছেন আল্লাহ রাসুল বললেন খাতি যা কান্দ কেন বলে হুজুর আমি আপনার মাধ্যমেই জেনেছি আপনি নাকি বলেছেন যে খাতুনে জান্না ফাতে মা এইটা শোনার পর থেকে আমার বড় কষ্ট আল্লাহ রাসুল বললেন কষ্ট কেন খাতি যা বললেন কষ্ট হওয়ার এক নম্বর কারণ হলো সর্বপ্রথম আমি ইমান গ্রহণ করেছি সর্বপ্রথম আপনাকে নবী বলে স্বীকার করেছি আর আমার যত সম্পদ ছিল সব আল্লাহ রাস্তায় দান করেছি তাহলে আমাকে বাদ দিয়া আমার পেটের মেয়ে ফাতেমাকে আপনি খাতুনে জান্নার ডিগ্রি দিলেন এইটা আমার কষ্টের কারণ কারণ মেয়েদের স্বভাব হলো কেউ উপরে যাক এটা সহ্য করতে পারে পুরুষেরা পারে কিন্তু মেয়েরা পারে না এটা আমার নিজের ব্যাপারে দেখছি আমার বড় মেয়ে আমাকে মাছের তরকারি দিয়ে ভাত পাক করে দিছে আমি খাওয়ার সময় বলতেছি আমার মেয়ের হাতের পাক খুবই ভালো এই কথা যেই বলছি তাকায় দেখে আমার বউ মুখ চেপা করে আছে এরকম করে আছে আমি জিজ্ঞেস করলাম তোমার মন ভার কেন বলে এখন থেকে মেয়ের বাড়িতে খাও আমার আর লাগবে না আমি তখনই বুঝলাম মেয়েরা এত হিংসু যে মেয়ের প্রশংসা মা সহ্য করতে পারে এখানে আমাকে আসার সময় বলা হলো হুজুর সরকার বিরোধী রাষ্ট্র বিরোধী রাজনীতি এরকম কোন ওয়াজ আপনি করবেন না আসলে শোনেন আমরা বক্তারা রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াজ করি কিন্তু ফকরা নীতির কোনো ওয়াজ আমরা করি না কারণ এই কোরআনের উনত্রিশ পাড়ায় যে সুরাটা আছে সেই সুরাটার প্রথম আপনারা দুটা আয়াত পড়বেন দুইটা আয়াত পড়লেই দেখবেন ইসলামের রাজনীতি আছে না নাই কারণ একটা সুরা আছে তাবার কাল্লাজি বিয়াদিহিল মুল্ক অহো আলা কুল্লি সাইজিন কদির যার বাংলা অর্থ হলো রাজত্বের মালিক রাজনীতির মালিক সমস্ত ক্ষমতার মালিক সমস্ত বাদশাহী কার হাতে আর সমস্ত ক্ষমতার মালিককে এই যে কথা আল্লাহ বলেছেন কোরআনের প্রত্যেকটি কথাই হলো বাদশাহ নীতি মানে রাজার নীতি আল্লাহর নীতি ধরে কোন কথা ঠিক কি না আর আমরা যে নীতি তৈরি করেছি আল্লাহ গানিয়ন ও আন্তমুল ফুকারা আল্লাহ হচ্ছে ধনী আমরা হলাম ফকির তো মানুষের নীতির নাম হলো ফকরা নীতি ধরে কোন কি নীতি আমরা বক্তারা ফকরা নীতি নিয়ে কোনো ওয়াজ করি না ঠিক কিনা বলেন আর রাষ্ট্র বিরোধী সরকার বিরোধী কথা বক্তারা বলবে কেন কারণ সবচাইতে বড় বিপদে আমরাই আসি ধরে কোন কথা ঠিক কি না তো আমরা আরো বিপদ বাড়াবো নাকি আপনারা কি এতই পাগল ভাবছেন আমাকে না তাই জানে আল্লাহর নবী বললেন খাতি যা খাতুনি জান্নার ডিগ্রি আমি দেইনি এই ডিগ্রিটা দিয়েছে আল্লাহ ধরে কনকে তো মা খাতি যা বলতেছেন যে আমাকে বাদ দিয়ে আমার মেয়েকে আল্লাহ এই ডিগ্রি দেওয়ার পিছনে কারণ কি আল্লাহ রাসুল বললেন কারণ হলো দুইটা জোরে বলেন কয়টা হ্যাঁ আজকে দুইটা কারণ কেন আল্লাহ ফাতেমাকে খাতুনি জান্নার ডিগ্রি দিল এই দুইটা কারণ আমি আপনাদের সামনে বলবো জীবনের নতুন ওয়াজ লাগবে যে কোনোদিন শুনি নাই আজকে শুনলাম রে কারণ সাবজেক্ট হলো মা ফাতেমা আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম এটা একটা ওয়াজের সাবজেক্ট 
ও ফাতেমার মর্যাদা আচ্ছা ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি আগের বাংলা অর্থ শুনেন যদিও নাম দিছে ওয়াজ মাহফিল তারপরে কোরআনে তাফসীর করা লাগবে যে এরকম ঠিক কি না তো এই আয়াতের অর্থটা আগে আপনারা শুনেন প্রধান অতিথি এখনো আছে ওনাকে একটু উনি শুনু উনি যত সুন্দর সুন্দর কথা বলেছে সেই আলোকেই এই আয়াত আমরা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি আল্লাহ রব বানা আমাদের রবকে তার কাছে আমরা বলতেছি হে আমার আল্লাহ হে আমার রব আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা আমরা তোমার কাছে চাই এই দুনিয়াকে তুমি সুন্দর করে দাও সবানাল্লাহ বলেন না অফিল আখিরতে হাসানা এখানে বোঝা যাচ্ছে দুনিয়া যদি সুন্দর না হয় তার আখেরাত কোনোদিন সুন্দর হবে না এখন আপনারা বলেন বাংলাদেশ সুন্দর করবেন কি দিয়া না সুন্দর করার তো একটা মাধ্যম আছে আছে না নাই ঘরে করে আছে না নাই আছে তো কি দিয়ে আমাদের দেশ সুন্দর করবেন কারণ আমার মনে আছে এগারো সালে যখন হজ করতে গেলাম তখন ওই মদিনার একটা দোকানে গিয়ে আমি বলতেছি ভাই আসল জৈতনে তেল দেন দোকানদার তখন কর্মচারীর দিকে তাকায় বলতেছে মান্নু করলো হারাম মান্নু এই কথা যেই বলছে দোকানদার কর্মচারীকে তখন কর্মচারীর সময় একটা ধাক্কা মারল ওই ধাক্কা আমি দোকান থেকে বের হয়ে আসলাম আমি চিন্তা করলাম আমার দোষ কি আমার ধাক্কা মারলো কেন দেখি বাংলাদেশের একজন রাস্তায় কাজ করতেছে পরে বললাম কে রে ভাই শুধু বলছে আসল জয়তরি তেল দেন এটা শুনি আমার ধাক্কা মারলো মামনু করলো হারাম ব্যাপার কি ও তখন বলতেছে হুজুর আপনি মারাত্মক ভুল করেছেন যেখানে নকলই নেই সেখানে আসল চাইছেন কেন चिंता कर लि जी मौलाना हुआ गजब हई हिसाब कर देख ल যে আমাকে ভেজাল দেশের মানুষ বলার কারণ হলো আমাদের দেশে আল্লাহর কোরআন আছে কিন্তু কোরআনের সমাজ না থাকার কারণে আমরা ভেজাল হয়ে গেছি জোরে কোন কথা ঠিক কি জন্য ভেজাল দরজা তালা লাগাই কে ভালো কাজ করতে গিয়ে মসজিদে নামাজ পড়বে জোহরের জুতে হাতক দিল কে মহাজিন জিজ্ঞাসা করে কার ভয় নামাজ কে আল্লাহর ভয়ে জুতে কেন কয় চোরের ভয় আল্লাহর ভয় চোরের ভয় একসঙ্গে যদি রয় তার কোনোদিন নামাজ কবুল হবে আর ইন্না সালা একমাত্র নামাজই পারে মানুষকে ভালো করতে আসুন আমি বহুদিন পরে আপনাদের মাঝে আইছি যে আয়াতকে লক্ষ্য রেখে আমার ভাইয়ের কথা মতো মা ফাতেমার মর্যাদা এই বিষয়কে নিয়ে আমি আপনাদের সামনে গভীর রাত্রে ওয়াজ করার অভ্যাস আমার নাই কারণ বয়স হয়ে গেছে বুড়া হয়ে গেছে আগে ছিল আগে জুয়ান ছিলাম আর এখন বুড়া ডায়াবেটিস রোগী তো যাই হোক আপনারা বসে আছেন অত্যন্ত ধৈর্য নিয়ে এখন আসেন আমরা সর্বপ্রথম প্রশংসা করব কার আরো জোরে কেন করব প্রশংসা আল্লাহর ভয় করে আল্লাহর প্রশংসা করার বহু কারণ আছে তার মধ্যে এক নম্বর কারণ হল আল্লাহ দয়া করে রহম করে আমাদেরকে মুসলমানদের ঘরে কবুল করেছে আজকে যদি হিন্দুর ঘরে আপনি আসতেন দুর্গা পূজা নম নম করে আবার পানির মধ্যে লাইটটা গোতাতেন ধরে কোন কথা ঠিক না আপনি ভগবান বলতেন খ্রিস্টানদের ঘরে আসলে আপনি ঈশ্বর গড বলতেন কিন্তু এমন একটা ঘরে আল্লাহ আপনাকে কবুল করেছেন বোঝেন বা না বোঝেন আপনি আল্লাহ বলে তাহলে আমরা প্রশংসা কেন করব জন্মসূত্রে আমরা আল্লাহ পেয়েছি আপনারা বলেন তো জন্মসূত্রে আল্লাহ পাওয়ার মধ্যে লাভ না লস এখন যদি বলি কি লাভ তাহলে আপনারা বলবেন হুজুর আমরা অনেক কিছুই জানি না 
অনেক কিছু মুসলমানদের জানতে হবে তার মধ্যে একটা বিষয় হলো আমি আপনাদের একটু বোঝানোর জন্য বলতেছি আমাদের নবীকে শুধু নবী বিশ্বাস করলে হবে না আমাদের নবীকে শুধু নবী বিশ্বাস করলে হবে না আমাদের নবী শুধু নবী ছিলেন না তিনি আমাদের আদর্শ হওয়ার পিছনে কারণ আছে আল্লাহ রাসুল নিজে বলেছেন ইন্নি নিশ্চয় আমি প্রেরিত হয়েছি মোয়াল্লেমান শিক্ষক হিসাবে আমাদের ছেলেরা খারাপ হওয়ার পিছনে কারণ কি কারণ হলো ছোট্টবেলা যে প্রাইমারিতে পড়তেছে কেউ বাদি না হলো আওয়ামী লীগ বাদী হওয়া দরকার আমি দেখলাম এক ছেলে পড়তেছে আইরে আই টিয়ে নায়ে ভরা দিয়ে নানে গেল বোয়াল মাসে তাই না দেখা ভদর নাচে আপনার বলেন তো নৌকে যদি বোয়াল মাছ লিয়া যায় আমার শিক্ষালয়ে আমার আদর্শের যারা ছাত্র হবে তাদের চরিত্র এক নম্বর চরিত্রে তারা গোল্ডেন এ প্লাস পাবে আমি দেখেছি একটা হাবিজি মাদ্রাসার বাচ্চা সাত বছরের পেশাব করতেছে বসে থাকে পেশাব করে খালি ও পেশাব করার পরে পানি লাই এরপরে উজু করে জিজ্ঞাস করা হলো তুই পেশাব করে পানি লে উজু করিস খেল তখন বলে হুজুর আপনি জানেন না আমরা এমন একটা কিতাব পড়ি যেইটা ধরতে গেলে নিজের শরীর আগে পবিত্র করা লাগে মাদ্রাসার বাচ্চারা মদ খায় মাদ্রাসার বাচ্চারা ইয়া ব্যবসে মাদ্রাসার বাচ্চারা হিরোইন খায় গোটা বাংলাদেশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে আপনি পাবেন না জোরে কর কথা ঠিক এতদিন পর্যন্ত আমাদেরকে বলেছে হুজুরা জঙ্গি কিন্তু এই পর্যন্ত যে কয়টা ধরা পড়ছে এর মধ্যে একটাও হুজুর নেই জোরে কর কথা ঠিক কি না সরকারও বুঝেছে জনগণও দেখেছে জঙ্গি কারা তো ভাই যান বাংলা ভাই বলে যাকে আমরা জানি উনি মাদ্রাসার ছাত্র না উনি এক ভার্সিটির ছাত্র জোরে কোন কথা ঠিক কি না হ্যাঁ আসুন বাগমারা আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লাগে যে রাত যতই হোক এরা ঘড়ি দেখে না তা আমিও চিন্তা করছি আজকে ঘড়ি সারা বাস করা জোরে কোন ঠিক কি না শোনেন এবং বোঝেন কারণ আমার ওয়াজ হলো যেখানে চুলকানি সেখানে ঢোল কোম্পানি চুলকানি মাথায় হবে আর পায়ের পাতায় ঢোল কোম্পানি মালিশ করলে চুলকানি কমবে না বরং বেড়া যাবে ধরে কোন ঠিক কি না আর বাংলা অর্থ হলো সব সমস্যার সমাধান আপনার বলবেন দিতে পারে আল কোরআন বলতে পারবেন না ভাইজান সব সমস্যার সমাধান তার সামান্য একটা নমুনা দেখেন আজকে এখানে কোরআনের মাহফিল হচ্ছে শুধুমাত্র কোরআনের মাহফিল হওয়ার কারণে আওয়ামী লীগ বিএনপি জাতীয় পার্টি জামাত চোদ্দ দল বিশ দল সব দল ভাঙ্গা এক দল হয়ে বসে গেছে জোরে কর আপনারা বলেন তো এখানে আওয়ামী লীগ বিএনপি জামা তাবলিগ পীর মুরিদি আছে না নাই এ ধরে কেন আছে না নাই ঘুতে ঘুতে আছে আওয়ামী লীগ আর জামাত এক জায়গাতে বসে গেছে দেখেন আপনারা খেল করে এক জায়গাতে দুই ভাই বসে আছে কেন বসেছ শুধুমাত্র কোরআনের ওয়াসনের কারণে চোদ্দ দল বিশ দল যদি এক দল হয় যেদিন কোরআনের সমাজ চালু হবে বাংলাদেশে সেদিন কোনো দল থাকবে না সমস্ত মুসলমান এক দল হবে জোরে কর কথা দেখতে আজকে শোনেন এই বেশি শ্লোক আন দিলেও আজ কম হবে শোনেন আমি কথাটা বলি এই যে আপনারা সকলে এক দল হয়ে বসে গেছেন আমাদের বাংলাদেশে নবীর তরিকা নাই কই কোন তরিকা কই সৃষ্টি কোন তরিকা কই কাদরিয়া কোন তরিকা কই মোজাদ্দিদিয়া 
তিনি আতিউল্লাহ ওয়া আতুর রাসূল আল্লাহ কোরআনে বলেছে আল্লাহর আনুগত্য করো নবীর তরিকা মোতাবেক চলো জোরে কোন কথা ঠিক কিনা তো নবীর তরিকা বাদ দিয়ে তোকে এত তরিকা বানানোর হুকুম কে দিল বুঝবেন ওর ভিতরে আল্লাহর কোরআন নাই জোরে কোন কথা ঠিক কিনা আসুন আল্লাহর কোরআন কি আর যে আয়াতে কারিমে তেলাওয়াত করেছে এক তাফসীর কি খুব খেয়াল করে শোনা লাগবে ঠিক কিনা বলেন তো আমরা আল্লাহর প্রশংসা কেন করব এইটা বুঝাইতে গিয়ে একটা ছোট্ট কথা আল্লাহর নবী ওস্তাদ হিসাবে দুনিয়াতে এসেছেন এবং নবী বলেছেন আমার শিক্ষা যারা গ্রহণ করবে তারা গোল্ডেন এ প্লাস পাবে কোন জায়গায় চরিত্রে জোরে কোন কোথায় আপনার বলেন তো মানুষের সবচাইতে দামি জিনিসের নাম কি আরো জোরে সেই নবীর আদর্শের ছাত্র একজন নাম হলো আবু বাক্কার জোরে বলেন নাম কি হ্যাঁ উনি মসজিদে নবীর মধ্যে প্রবেশ করতেছেন কিন্তু প্রবেশ করতে গিয়ে উনি দরজায় গিয়ে ব্রেক করলেন মসজিদের ভিতরে লক্ষ্য করে দেখে আল্লাহর নবী বসে আছেন শুধু নবী বসে নাই নবীর দুই উড়াতের ওপরে নবীর দুইটা নাতি বসে খেলা করতেছে নবীর দাড়ির মধ্যে হাত ঢুকায় দাড়ি টান মারে আর এক নাতি মাথার টুপি খুলে এরকম ফেলে দেয় আল্লাহ রাসুল বিরক্ত না হয়ে ওই দুইটা নাতিকে বুকের মধ্যে নিয়ে আদর করতেছে আউ বক্কর বলে আল্লাহ আমার নবী শুধু বিশ্ব নবী নয় আমার নবী হলেন এক নম্বর নানা নানা হিসাবে আমাদের নবী কয় নম্বর প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমাদের নবী কয় নম্বর সেনাপতি হিসাবে আমাদের নবী কয় নম্বর নেতা হিসাবে আমাদের নবী কয় নম্বর স্বামী হিসাবে সবগুলো বউ একদিন নবীকে ধরে বলতে দেয় হুজুর আপনি আমাদের মধ্যে কাকে বেশি ভালোবাসেন আল্লাহ রাসুল বেকায়দা এতগুলো বইয়ের মধ্যে কাকে বেশি ভালোবাসে এটা বললে গন্ডগোল বাড়বে না কমবে আল্লাহ রাসুল বললেন আগামীকাল সকালবেলায় বলবো কাকে আমি সবচাইতে বেশি ভালোবাসি সব বউগুলো চলে গেল সমস্ত বিবি যখন রাত্রে ঘরে শুয়েছে এমন সবের নবী এক ব্যাগে খুরমা খেজুর নিয়ে বৌদের দরজায় গিয়ে ডাকতেছে আয়সা আয়সা কলে হুজুর কি খবর বলে তোমাকে দুইটা খুরমা খেজুর দিলাম কাউরে যান কয়ো না হাফসার ঘরে গিয়ে বলতেছে হাফসা দরজা খুলে বলে হুজুর কি বলে তোমার দুইটা খুরমা খেজুর দিলাম তুমি যান কাউরে কয়ো না প্রত্যেকটা বিবির দরজায় গিয়ে হুজুর দুইটা করে খুরমা খেজুর হাতে দিলেন সকালবেলা বউ বলে সে বলতে যে হুজুর আজগা বলবার চাচিলেন কাকে বেশি ভালোবাসেন আল্লাহ রাসুল বললেন গত রাত্রে তাকে দুইটা খুরমা খেজুর দিছি তাকেই বেশি ভালোবাসি সব বউ খালি মাথা ধোকায় আর কয় আমাকে আমাকে তাহলে কয় নম্বর স্বামী এমন সময় হজর তোমার মসজিদ নবীর মধ্যে প্রবেশ করবেন কিন্তু আবু বক্করকে দেখে বললেন ভাই এক নম্বর মুসল্লি হয়ে দরজার দাঁড়িয়ে আছেন কেন জানতে চাই আবু বক্কর বলে অমর একটা বার ভিতর দিকে লক্ষ্য করো অমর ফারুক ভিতর দিকে লক্ষ্য করে বলতেছেন এই দুইটা সন্তান বড় ব্যাদব হয়ে গেছে এরা সবসময় নবীকে কষ্ট দেয় কারণ মাথার টুপি খুলে ফেলে দেওয়ার দাঁড়ির মধ্যে টান মারা এটা কি আদবি না ব্যাদবি ওমর ফারুকের কথা আল্লাহর পছন্দ হয়ে কোরআনের আয়াত নাজিল হয়ে গেছে ধরে কোন সব সেই উমর বলতেছে এই দুইটা সন্তান বড় বেদব হয়ে গেছে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আউ বক্কর বললেন ওমর যেই কথা একবার বলেছ এ কথার দ্বিতীয়বার বলো না ওমর ফারুক তিন ধাপ পিছনে গেছে পিছনে যাওয়ার কারণ হলো আল্লাহ নবী বলেছেন আমার চারজন সাহাবি এক নম্বর সাহাবিরা বললেন হুজুর চারজন কেমনে হয় রাসুল বললেন নরমে এক নম্বর আবু বক্কার গরমে এক নম্বর ওমর সম্পদে এক নম্বর ওসমান আর জ্ঞানী এক নম্বর হজরত আলী তাহলে সবাই কয় নম্বর যিনি বলেছেন ওমর তিনি হলেন কিসে এক নম্বর ওমর ফারুক তিন ধাপ পিছনে যাওয়ার কারণ হলো যে নরম মানুষকে গরম হলো ওমর ফারুক বলে আবু বক্কর ভাই আপনি নরম মানুষ এত গরম হলেন কেন আবু বক্কর বলে উমর সবসময় মুসলমানকে নরম থাকা জায়েজ নাই মাঝে মধ্যে নরম কেউ গরম হতে হয় আপনারা বলেন তো ভারতের স্টার জলসা জি বাংলা আপনার ঘরে ঢুকল কেন আর আপনার বৌমে বাংলার চ্যানেল বাদ দিয়ে ওই ভারতের চ্যানেল দেখে কেন কি জন্য দেখে আজকে দুর্গা পূজা দেখবার দেওয়া লাগে নাকি 
প্রত্যেকটা ঘরে যদি ডিসের লাইন থাকে একটা মেয়ে মানুষও বাংলার চ্যানেল দেখে না খালি ভারতের চ্যানেল দেখে তোর এখন কথা ঠিক কি না তাহলে আপনার বউ আপনি ঈশ্বর নামাজ পড়ে বাড়ি থেকে দেখেন যে আপনার ঘরের মধ্যে লোল 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 করে হিন্দুকের পূজার বাদ্য বাঁচতে স্যার কি মুসলমানের ঘরে পূজার বাদ্য খেন আপনি যাই দেখেন আপনার বউ তাই স্টার জলসা দেখতেছে